சித்திகள் தரிசனம் டாட் ஓஆர்ஜி ஆக இந்த அகர உகர மகார சக்திகள் இயங்குகின்ற தன்மையை வரும் பொழுது அவ்வென்ற இடத்திலே நமச்சுவாய் அமெரிக்கிறது என்று கூறுகிறான் இந்த அகர சக்தி ஆதம சக்தி வகரம் என்ற காற்றின் சக்தியால் ஈர்க்கப்படுகிறது இந்த காற்று சக்தியை ஈர்க்கக்கூடிய தன்மையாக வருவது முருகிய மரம் என்ற பிரம்ம உச்சம் காற்று சக்தி ஈர்க்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இந்த வசம்பு என்பது தன்னிடமிருந்து தூய சக்திகளை வெளியேற்றி தூய சக்திகள் என்று சொல்லக்கூடிய பைசாச ராட்சச சக்திகளை வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை இந்த வசம்பு என்ற தன்மையில் இருக்கிறது சம்பு என்றால் நாவல் பழம் என்று பெயர் ஆத்ம சக்தியுடன் தொடர்புடையதாக இந்த வசம்பு இருக்கிறது ஆக இந்த புற்று என்பது பல்வேறு சலடை கண்களால் உருவானதாக இருக்கிறது கரையானின் உமிழ்நீரால் உருவானதாக இருக்கிறது இந்த கரையானின் உமிழில் எந்த விதமான மரத்தையும் கரைக்கக்கூடிய சக்தி இந்த கரையானின் உமிழ்நீருக்கு இருக்கிறது இந்த தாவரம் என்ற மரங்களிலேயே தான் சூரமார் சூரம் என்று சொல்லக்கூடியது மரத்திலிருந்து பிளக்கப்பட்டு மாமரம் என்ற தன்மையிலே அவன் பிளக்கப்பட்டு நரசிம்மன் என்றவையாக அதிலிருந்து மயிலும் சேவலும் உருவாகி முருகனை அலங்கரிக்கின்ற தன்மையாக அங்கே உருவாகிய ஆக கரையானின் புற்று கரையானின் எச்சில் என்ற தன்மை மரத்தை கரைக்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது என்றால் இந்த ஐயப்பன் வழிபாட்டிலே செல்பவர்கள் சரங்குத்தி என்ற இடத்திலே சென்று தங்களுடைய மரம் எந்த மரமாக பிறந்தமோ அதன் மூச்சு நம்மளே இருக்கிறது அந்த மூச்சை சரம் என்ற நிலையிலே உணர்ந்து அவை என்றால் எட்டு என்ற அர்த்தம் அந்த எட்டு விதமான பிளவுகள் இருக்கின்றன அந்த அவ சரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சரம் சக்தியை தனக்குள்ளே எடுத்து அதை தனக்குள்ளே குத்தி பார்த்து குத்துதல் என்றால் நமக்குள்ளே அது எங்கே சென்று உடலிலே தைக்கிறது அது பூர்வ ஜென்மத்தில் உயிர் வெளியான இடத்துல தைக்கிறதா அல்லது ஆத்ம ஜோதியில் தைத்து அது நமக்குள்ளே புதையலாக வெளிவருகிறதா அந்த பொக்கிசம் தெரிகிறதா ஆத்ம ஜோதி என்ற நிலையில் என்ற நிலையெல்லாம் மாறாய்ந்து பார்ப்பதற்காகத்தான் சரங்குத்தல் என்று ஒரு இடம் அங்கே இருக்கிறது பூர்வ ஜென்ம பாவங்களை கலைகின்ற இடமாக இருக்கிறது அங்கே இருக்கக்கூடிய சுழற்சியின் மையத்திலே இஞ்சி பாறைகள் சுக்கு பாறைகள் போன்ற பல்வேறு உலக சக்திகளின் உயிர் சக்தி மொத்தமாக அடக்கிருக்கக்கூடிய நிலைகள் அங்கே இருப்பதற்கான வாய்ப்பு உண்டு இவற்றையெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்து வெளிப்படுத்துவதற்கு இறைவனின் பூர்ணத்தன்மையை வெளிப்படுத்துவதற்கு எத்தனை பிரிவுகள் எடுத்தாலும் போதாது என் குணத்தான் நிறமற்றவன் குணமற்றவன் அறிவலிங்கம் என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடிய அந்த சிவனின் சக்தியை எடுத்துரைப்பதற்கு இரண்டு கண்கள் போதாது ஒரு பிறவி போதாது என்பதுதான் உண்மையாக இருக்கும் இவையெல்லாம் தோண்ட தோண்ட வருகின்ற நீரூற்றை போல வானத்திற்குள்ளே செல்ல செல்ல சென்று கொண்டே இருக்கக்கூடிய அந்த வெட்ட விலை போல இவையெல்லாம் ஒரு நிலைக்குள்ளே நாம் அடக்கிவிட முடியாது முடக்கிவிட முடியாது என்பது தான் உண்மையாக இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வது அவசியமாக இருக்கிறது ஆக இந்த காற்று சக்தி என்று சொல்லக்கூடிய நிலை புற்றிலே புற்று என்பது வானத்தின் நட்சத்திரங்களுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கிறது இந்த கரையான் பூமி நீரிலே மண்ணை பிசைந்து அது காற்று சக்தியிலே இந்த புற்றை உருவாக்கக்கூடிய தன்மையிலே இருக்கிறது ஆக இந்த காற்று என்பது தான் தண்ணீரை கற் குடிக்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது இந்த தண்ணீர் என்பது தண்ணீரின் இயக்கத்திலே தசைகளின் இயக்கம் சேர்ந்து அங்கே ஒரு மண்பாண்டம் எவ்வாறு மண்ணால் செய்யப்பட்டு அது ஒரு அது ஒரு சுடப்பட்ட மண்பாண்டமாக எவ்வாறு மாறுகிறதோ அப்படிப்பட்ட தன்மையை தான் புற்றின் புற்று என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வியாதிகளின் இயக்கம் உடலில் இருக்கின்றன புற்று என்பது தட்ட வியாதிகள் கிடையாது பல்வேறு வியாதிகளின் விளைவுகள் புற்றாக நமக்குள்ளே உருவம் எடுத்திருக்கின்றன என்பது தான் உண்மையாக இருக்கிறது ஆக தண்ணீரை தண்ணீரை கொண்டு எடுக்க வேண்டும் அந்த தண்ணீரை குடிக்கின்ற காற்று சக்தியை கொண்டு எடுக்க நிலை வரும்பொழுது இந்த காற்று சக்தி எப்பொழுது இந்த காற்றின் தன்மை உடலிலே ஈரக்காற்றாக இருக்கிறது இந்த காற்றின் ஈரக்காற்று இருக்கின்ற நிலையிலே எதுவும் உழந்து விடாது அங்கே அது புற்றாங்க மாறி இறுக்கமாக மாறக்கூடிய தன்மை வராது எனவே தான் உடலிலே சரியான ஈரம் இருக்கிறது சரியான ஈரம் இருப்பது தான் சரீரமாக இருக்கிறது இந்த காற்று சக்தி செலவிடக்கூடிய இறுதியத்திலே பெரும்பாலும் இந்த புற்றுநோய் வந்து தாக்குவது கிடையாது ஏற்றி இறக்கி இருக்காலும் பூரிக்கும் காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளர்களை காற்றை பிடிக்கும் கணக்கறிவாளருக்கு கூட்டை விதிக்கும் குறிய எதுவுமே என்று சொன்னார்கள் சித்தகர் இந்த காற்றை எவ்வாறு பிடிப்பது எப்படி பிடிப்பது என்பதன் ரகசியம் நமது வகிற்று பகுதியில் இருக்கிறது வகிற்றுக்கு கீழே குதத்துவாரம் வெளியும் ஒரு காற்று வெளியேறுகிறது இந்த காற்று அவானன் என்று சொல்லப்பட்டாலும் இது உச்சந்தலையிலே செயல்படக்கூடிய காற்று என்று ரிசிகள் சித்தர்கள் முனிவர்கள் கூறுகிறார்கள் இந்த ஆ என்ற பானம் என்பது இந்த ஆதவன் என்ற சூரிய சக்திக்குள்ள பானமாக இருக்கிறது நாம் உடலிற்கு தேவையான உணவை பசுக்கள் எவ்வாறு மோந்து எடுத்து பார்த்து புள்ளை சாப்பிடுகிறோமோ அவ்வாறு சாப்பிடுவது கிடையாது இந்த புல் சக்தி தான் பசுவின் பாலாகவும் நெய்யாகவும் கூட மாறக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இந்த பசுவின் ரத்தமே நெய்யாக இருக்கிறது பாலாக இருக்கிறது என்ற உண்மையை புரிந்து கொண்டார் திருவாதிரை என்று இந்த இந்த பசுக்கள் சாப்பிடுகின்ற புல் நெய்யாக மாறுகிறது இதுவே ஆதியம் அந்தையும் தீம் இணைக்கின்ற நிலை இவ்வாறு இந்த பசுவின் புல்லையும் பசுவிலிருந்து வருகின்ற நெய்யையும் இணைத்து 
இவையெல்லாம் பட்டு பூச்சிகள் உருவாக்கி தருகின்ற அந்த பட்டு துணி என்ற தன்மை தான் இறைவன் நம்முடைய உடலாக இருக்கிறது இந்த பட்டுக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பட்டுத்தன்மை தான் நமது உடலாக மாறி இருக்கிறது என்ற உண்மை ரகசியம் இருக்கிறது இந்த பட்டையும் அதனுடன் நினைத்து மூன்றையுமே கருக்கி நெய்யாட்சி அதை ஒரு மையாட்சி திருவாதிரை மை என்று உடலில் அணிந்து கொள்ளக்கூடிய பழக்கம் இந்த நட்சத்திரத்தின் சக்தி இருக்கிறது திருவாதிரை நட்சத்திர கூட்டம் கார்பன் ஸ்டாக்ஸ் என்ற கரிப்பொருளால் அழைக்கப்படுகிறது இந்த கரிப்பொருள் செவ்வாய் என்ற நிலையிலும் இருக்கிறது கூடுதலாக இந்த நிலத்தில் கல்வியை பிரமன் என்று சொல்லி இந்த பிரமனும் இந்த கரிப்பொருளாகத்தான் இருக்கிறான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கரி வேறு வைரம் வேறு அல்ல ஒளி ஒளித்துகள்கள் மூலப்பொருட்களால் இரண்டு மூன்று தான் ஒன்று பிரகாசமாக இருக்கிறது ஒன்று ஒளிந்து ஒளி வெளியே வந்திருக்கிறது ஒன்று ஒளி வெளியே வராமல் உள்ளேயே புதைந்து இருக்கிறது ஆக ஒரு கரி என்று சொல்லக்கூடிய நிலையிலே அந்த கரியிலே நாம் தலை வைத்து படுத்தால் கூட உடலில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை வியாதிகளும் புற்றுநோயாக இருந்தாலும் தீரக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது அதே போல்தான் பசுவின் சாணம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சாணத்திலும் தலை வைத்து படுத்தாலும் சரி இவையெல்லாம் ஒளியின் ஒளியை நம்மிடமிருந்து ஈர்த்து எடுத்து உள்வாங்கி மீண்டும் ஒரு புதிய ஒளியாக நமக்குள்ளே கொடுக்கின்ற சக்தி இருக்கிறது என்ற உண்மையை உணர்ந்து பார்த்தார் புலால் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புலாலிலே உதித்திருந்தவன் தான் சிவன் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில் இவற்றிலெல்லாம் உயிரோட்டமான தன்மைகள் இருக்கிறார் இதைத்தான் சொன்னான் எச்சிலாவது யாகரா என்று கூறுகிறான் சிவவாக்கியன் மாத மாதம் தூய்மைதான் என்று கூறுகிறான் எதையும் இருக்க வேண்டியதில்லை எல்லாவற்றிலும் ஒரு பூர்ண பொருள் இருக்கிறது என்று மந்திர சொற்களிலும் சிகாரமே மூல மந்திரமாக இருக்கிறது அகாரத்திலும் ஒன்றுமில்லை உகாரத்திலும் ஒன்றுமில்லை என்று சொல்கிறான் இந்த சிவகாரம் இடச்சுற்றாக இருக்கிறது ஆக நாம் சாப்பிடுகின்ற உணவாகட்டும் நாம் சாப்பிடுகின்ற தண்ணீராகட்டும் ஒரு மண்பானையிலே உப்புக்கள் உப்பு என்ற உப்புத்தன்மை உப்புக்களை இட்டு இந்த உப்புக்கல் என்பது தான் நீர்த்தன்மையிலிருந்து கல்லாக மாறியிருக்கிறது இவ்வொரு ஒரு கல சக்தி தான் நம்ம உடலே புற்றுநோயாகவும் இருக்கிறது ஆக இந்த கல் சக்தியிலே தண்ணீரை வைத்து நான் சாப்பிடுகின்ற உணவை வைத்தால் அதிலே வருகின்ற இடமான சுழற்சி நமது சாப்பாட்டிலே இருக்கக்கூடிய இயல்பான குணத்தை மாற்றி அதை வெளியேற்றக்கூடிய தன்மையாக இருக்கும் எல்லா பொருளிலுமே மெய்ப்பொருள் இருக்கிறது பொய்ப்பொருள் இருக்கிறது எல்லாவற்றிலுமே ஒரு பூர்ணமான சக்தி இருக்கிறது பொழுது நாம் சாப்பிடுகின்றது ஒரு கோதுமை உணவாக இருக்கட்டும் நாம் சாப்பிடுகின்ற சாதாரண தண்ணீராக இருக்கட்டும் அந்த தண்ணீரின் இயற்கையான ஒளி உடம்பு அதை விட்டு வெளியேற்றப்படும் பொழுது இவ்வாறு வெளியேறி கொண்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு நிமிடத்திற்கு நூற்றி எட்டு ஆயிரத்தி எட்டு சுத்தங்கள் கூட சுழலக்கூடிய சக்தி இந்த உப்புக்களுக்கு உண்டு இந்த உப்புக்கள் தான் கடல் நீரின் தன்மையை தனக்குள்ளே உள்ளடிக்க இருக்கக்கூடிய தன்மையாக இருக்கிறது இந்த உப்புக்கள் இந்த உப்பிலே இல்லாத விஷயம் கிடையாது இந்த உப்பு தான் உலகமாக இருக்கிறது இது உப்பு நீர் என்று மிக அற்புதமாக சிவவாக்கியம் சில இடங்களிலே பரிபாசையாக சொல்லி இருக்கிறார் ஆக இந்த உப்பு நீரிலே நாம் தண்ணீரையும் நான் சாப்பிடுகின்ற உணவுப் பொருளையோ அரிசியை வைத்து விட்டு அதை எடுத்து சமைத்து சாப்பிடுகின்ற வைக்க போனால் அது தன்னுடைய இயல்பான குணத்தை அது இழக்கிறது அது தன்னுடைய இயல்பான குலத்தை இழந்தால் ஒன்று அதனுடைய சத்து போய் செத்து போட வேண்டும் அல்லது அதனுடைய சத்து போன பிறகு அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்காக பிரபஞ்ச சக்தி அதற்குள்ளே வர வேண்டும் இந்த உப்பு தான் உலகமாக இருப்பதால் இந்த உப்பை உயிர்த்தன்மையாகவும் இருப்பதால் இந்த உப்பிட்டவனே சிவனாகவும் இருப்பதால் இந்த உப்பு என்ற பித்தனடியே நமக்குள்ளே சிவனடியாக இருக்கிறது கசம் என்ற நரம்பு சக்தி தான் சக்தியாக இருக்கிறது என்ற நிலைகளின் அலைகளிலே நாம் செல்லும் பொழுது ஒரு பொருளின் சக்தியை முழுமையாக வெளியேற்றிவிட்டு அதனுடைய வெற்றிடம் என்று சொல்லக்கூடிய மெய்ப்பொருளே பூர்ணத்தன்மை இருக்கிறது அங்கே சிவன் இருக்கிறான் அங்கே அணு இருக்கிறது அந்த அணுவிலே பரமானம் இருக்கிறது அந்த பரமானிலே சிவனுக்கும் சிவனான ஆதி சிவன் இருக்கிறான் அவன் ஜோதி சிவனாக இருக்கிறான் என்ற உண்மைகளை உணர்ந்து கொண்டால் பிரபஞ்ச சக்தி அதுக்குள்ளே வெளிப்பட்டு அது பூர்ணத்தன்மை விற்க ஒரு உணவாக மாறும் பொழுது அந்த உணவை சாப்பிடும் பொழுது அது புற்றுநோயாக இருந்தாலும் சரி பற்று நோயாக இருந்தாலும் சரி சொந்தங்களால் உணர்ச்சிகளால் பற்றிய நோயாக இருந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட வியாதிகளாக இருந்தாலும் அது நம்மை விட்டு நீங்கக்கூடிய தன்மையாக ஒரு உயிர்த்தன்மை உலகமாக உள்ள உணவாக மாறிவிடும் என்று மாமரிசி ஈஸ்வரப்பட்ட தன்னுடைய நிலைகளிலே நமக்கெல்லாம் இதை அறியப்படுத்துகிறார் தெரியப்படுத்துகிறார் எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு கற்றது நாள் ஆனபயன் என்கள் வாழையவன் நட்டால் தொழாதினில் கற்க கசடல கற்பவை நி கற்றவை நிற்க அதற்கு தகை என்று சொல்லுகின்ற நிலையிலே இப்படிப்பட்ட தேவ மகாதேவ சகாதேவ சூரிய தேவ உண்மைகளை எல்லாம் உங்களுக்காக இல்லாவிட்டாலும் கூட இவற்றையெல்லாம் உணர்ந்து அறிந்து இந்த உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒருவன் கோடியில் ஒருவன் தான் ஞானியாக வருகிறான் அந்த ஞானிகளில் கோடியில் ஒருவன் தான் அதை வெளிப்படுத்தக்கூடிய தகுதியுடையவனாக அறிகிறான் என்ற நிலையிலேயே அந்த எவனோ ஒருவன் ஒரு பரிசுத்தமான இந்த உலகத்திற்கு வர இருக்கிறான் அவனுக்காக இந்த உண்மைகளை எல்லாம் பயின்று வைக்க வேண்டும் என்பது மாமகரிசி ஈஸ்வரப்பற்றி நானையாக இருப்
நாங்களும் அதை நம்புகிறோம் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வளமுடன் வாழ்க 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 சித்திர தரிசனம் டாட் ஓஆர்ஜி கற்றது நாள் ஆன பயன் என் கொள் வாழைவன் நட்டால் தொடாதேனே கட்டும் தெரியார் காடைகிரியாய் கண்மொழி நிடும் கனவானது வரும் பெற்றும் தெரியார் நிலையில் நில உங்களுக்கும் பிள்ளைகள் பேச தகுமோ பற்றும் வைர படைவார் வைர பகைவர்க்கே மனதை எடுத்தவரே வற்றாத அருச்சனையே வருவாய் மாதாஜேவும் லஜாம்பிகையே வஞ்சக ரஞ்சினர் வாய்மூடி சென்றனர் மரம் செய்தோம் என் செய்தோம் என்று அழுது புடமினர் வந்தியின் பொறுப்பணிக்கள் அழுது நின்றனர் எல்லாம் கைகூடும் என்னான் எம்பலத்தை என்கிறார் வல்லல் பெருமான் அருப்பெரும் ஜோதி தனிப்பெரும் கருணை கருணை வாழ்க வளமுடன் வளமுடன் வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே வாழ்கவே வாழ்கிறது